Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Важливий тиждень зустрічі з нашими друзями в Європі, найбільші оборонні донори, і ще стратегічний регіон Балкан та загалом Південно-Східної Європи. Сьогодні Берлін, перемовини з канцлером Шольцем, щойно зустріч з президентом Штанмайером, буде новий оборонний пакет для України від Німеччини. Я дякую особливо за допомогу системами ППО. В цьому Німеччина – безумовний лідер підтримки. Я дякую за ще одну IRST. Ми обговорили з канцлером, якою буде підтримка в цьому році і в наступному. Для нас дуже важливо, щоб обсяг допомоги від Німеччини залишався сталим. І це буде сигналом, що і шлях до миру, попри все, буде впевнений. Обговорили, як більше консолідувати світ для наближення миру. Поінформував президента Штанмайера про нашу роботу з партнерами і те, як ми можемо додати сили позиціям України, щоб вся Європа від цього виграла. Сьогодні ж вранці в Ватикані провів зустріч з папою Римським Франциском і держсекретарем кардиналом Параліном. Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні – звільнення з російського полону наших людей. Воїни і цивільні, діти і дорослі, тисячі українців і України. І вчора стало відомо про загибель в російському полоні української журналістки Вікторії Розчиною мої співчуття рідним. Але вона була у списках на обмін. І дуже важко вести цю роботу, підштовхувати обміни. І саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема, зусиль Ватикан. І ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз в полоні в Росії. І ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємось на підтримку. Ми готуємо на цей місяць зустрічі в Канаді. Саме по цьому пункту формули миру. Щодо гуманітарних питань. Я запросив Ватикан взяти участь. І тут, в Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах Британія, Франція, Італія, я представив лідерам Європи наш план перемоги. Прем'єр-міністру Стармеру, президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджі Мелоні і сьогодні в розмові з Олафом. Всі деталі нашої стратегії наближення миру геополітичні, військові, економічні. Пояснили в Лондоні, яка телекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт. І дуже хороша розмова була з Еммануелем. І Франція багато в чому вже допомогла нам об'єднати інших партнерів. Зараз розраховуємо саме на таке лідерство. Італія дуже принципова позиція Джорджі, чітке розуміння наших мотивів, потреб в Європі. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову. Всі деталі у Німеччини є і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних, і ми повинні діяти разом, і кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті, посилити наші спільні позиції. І тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами в Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок. І цей наш план має привести до дієвого другого саміту миру, щоб війна завершилась, щоб це було справедливе, чесне завершення війни. І ще одне. Я вдячний Хорватії, усім партнерам на Балканах та в регіоні Південно-Східної Європи за вже третій наш саміт цей формат, який допомагає, допомагає берегти європейську єдність. Я дякую всім за підтримку формули миру і формату саміту миру. Я впевнений, що план перемоги, якщо партнери дійсно, дійсно, рішучо будуть з нами, стане надійним постом між ситуацією зараз і миром, якого ми всі так прагнемо. Я дякую всім, хто з України. Я пишаюся нашими людьми. 
світ з Україною вже третій рік цієї війни. Бо наші люди, саме люди такі, мільйони українців, вони заслуговують на підтримку. Слава Україні!